नमस्कार स्वागत आहे तुमचं मराठी किचन मध्ये आज मी थालीपीठ कसे बनवायचे ते सविस्तरपणे दाखवणार आहे थालीपीठ बनवायच्या सगळ्या पद्धती आपण या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत थालीपीठ बनवण्यासाठी जर तुम्ही भाजणी बनवून ठेवली असेल तर ते पीठ घ्यावे यामध्ये सगळ्या डाळी कडधान्य ज्वारी बाजरी नाचणी अशी सगळी धान्य खमंग भाजून ही भाजणी बनवली जाते जर भाजणी बनवून ठेवलेली नसेल तर दोन वाटी ज्वारीचे पीठ अर्धी वाटी गव्हाचे पीठ अर्धी वाटी नाचणीचे पीठ किंवा अर्धी वाटी बाजरीचे पीठ अर्धी वाटी पोहे पोहे भिजवून घेऊ शकता किंवा मिक्सरवर बारीक करून घालू शकता तसेच अर्धी वाटी बेसन पीठ अशी घरात जी उपलब्ध पीठ आहेत ती घालू शकता किंवा कधी कधी चकली बनवून झाल्यानंतर चकलीची भाजणी शिल्लक राहते ती भाजणी देखील थालीपीठ करण्यासाठी वापरू शकता पीठात पाव ते अर्धा चमचा हळद घालावी रंग छान येतो जर कुठलीही पालेभाजी मेथी पालक असेल तर ती बारीक चिरून घालावी या ठिकाणी मी कांदापात चिरून घालत आहे भरपूरशी कोथिंबीर चिरून घालावी कोथिंबिरीमुळे थालपीठांना खूप छान चव येते त्यामुळे कोथिंबीर जरूर घालावी दोन कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत ते घालावेत कांद्यांमुळे थालपीठ खूप कोरडे पिठूळ लागत नाही त्यामुळे इतर कोणत्याही भाज्या घातल्या तरी त्यांच्याबरोबर कांदा नेहमी घालावा आता लसूण मिरचीची पेस्ट घालावी यामध्ये सहा सात लसणाच्या पाकळ्या चार पाच कमी तिखट अशा हिरव्या मिरच्या पाव चमचा ओवा एखाद चमचा जिरे आणि थोडेसे मीठ घालून मिक्सरवर वाटून घेतले आहे भाजणीच्या पीठात दळताना धणे घातले होते त्यामुळे यात धणे घालत नाहीये पण जर धणे पीठामध्ये नसतील तर या वाटणामध्येच एक चमचा धणे देखील घालावेत खलबत्त्यावर देखील हे वाटण ओबडधोबड असे वाटून घेऊ शकता कधी कधी स्वयंपाकाची खूप गडबड असते अशा वेळी जर हिरव्या मिरचीचा ठेचा बनवून ठेवलेला असेल तर तो या वाटणाऐवजी घालू शकता थालपीठामध्ये भरपूर भाज्या घालाव्यात म्हणजे ती कोरडी होत नाहीत चवीप्रमाणे मीठ घालावे वेगवेगळ्या भाज्यांची थालपीठ लावू शकता कोबी बारीक चिरून किंवा किसून घालू शकता काकडी लाल भोपळा दुधी बीट या भाज्यांची सालं काढून किसून यामध्ये घालू शकता जर थोडंफार उरलेलं अन्न असेल जसं की वरण भात एखादी भाजी पिठलं पोहे किंवा उपीठ तर ते यामध्ये घालू शकता भाजणीचे पीठ बनवताना सगळी धान्य खरपूस भाजून घेतल्यामुळे त्यामुळे भिजवताना ते पीठ जास्त पाणी ओढून घेते या उलट तयार पीठ मिक्स करून बनवलेले जे पीठ आहे त्याला कमी पाणी लागते पराठ्यांप्रमाणे खूप घट्ट मळायचे नाहीये थालीपीठ बनवण्यासाठीची पहिली पद्धत जी अगदी सुरुवातीपासून चालत आलीये ती म्हणजे तव्यावर थापून बनवलेलं थालीपीठ तवा गॅसवर ठेवायचा आहे फ्लेम अगदी मंद ठेवायची आहे किंवा गॅस चालू केला नाही तरी चालेल थोडस तेल तव्याला लावून घ्यावं कोणत्याही प्रकारचा तवा यासाठी वापरू शकता मी या ठिकाणी बिडाचा तवा घेतला आहे यावर पिठाचा गोळा ठेवून थापून घ्यायचे आहे हाताला पाणी लावून थालीपीठ थापावे म्हणजे पीठ हाताला चिकटणार नाही सगळ्या बाजूंनी एकसारख्या जाडीचे थालीपीठ थापावे वरून थोडेसे तीळ पसरावेत थालपीठात तीळ खूप छान लागतात किंवा पीठ मळताना देखील यात दोन चमचे तीळ घालू शकता तीळ चिकटण्यासाठी पुन्हा थोडेसे थापावे तवा गरम असू शकतो त्यामुळे चमच्याने होल करून घ्यावेत गॅस आता मध्यम आचेवर केला आहे चमच्याने होलमध्ये तेल सोडावे झाकण ठेवून दोन मिनिटे चांगले वाफू द्यावे विविध धान्य आणि कडधान्यांचे पीठ भाज्या यामुळे चांगल्या वाफल्या जातात आणि थालीपीठ पचनासाठी हलके होते तव्यावरचे जे थालीपीठ आहे ते थोडेसे जाडसरच थापले जाते शिवाय पुढल्या वेळी परत थालीपीठ करताना तवा बऱ्यापैकी थंड करावा लागतो त्यामुळे जर जास्त थालीपीठ करायची असतील तर ही प्रोसेस खूप स्लो होऊन जाते दुसऱ्या बाजूने देखील थालीपीठ चांगले भाजून घ्यावे जर संध्याकाळी एकटी पुरते भरपूरशा भाज्या घालून दमदार असे थालीपीठ करायचे असेल तर ही पद्धत उत्तम आहे दुसरी अत्यंत उपयुक्त पद्धत म्हणजे सुती कपड्याचा किंवा रुमालाचा वापर करून सुती कपडा किंवा रुमाल पाण्यात भिजवून पिळून घ्यावे त्यावर थालीपीठ थापावे पुष्कळदा आम्ही याच पद्धतीने थालीपीठ करतो पाण्याचा हात लावून रुमालावर पीठ पसरत जावे 
या पद्धतीने हवे तसे पातळ थालपीठ थापता येते पीठ जर पातळ झाले असले तरी सुद्धा चालते सगळ्या बाजूंनी एकसारख्या जाडीचे थालीपीठ थापावे बोटांनी होल करून घ्यावे तवा गरम झाला आहे यावर रुमाल ठेवावा अलगदपणे रुमाल काढावा थालीपीठ न चिकटता काढायचे असेल तर रुमाल चांगला ओला असणे गरजेचे आहे थालीपीठ जाड असतात त्यामुळे त्याला मध्ये होल करून त्यामध्ये तेल सोडले जाते जेणेकरून मधून देखील थालीपीठ व्यवस्थित वाफली जातात जर जास्त जणांकरता थालीपीठ बनवायचे असेल तर ही पद्धत अत्यंत उपयुक्त आहे मात्र दोन तीन थालीपीठ बनवून झाली की कापड पुन्हा धुवून वापरावे म्हणजे पीठ वगैरे चिकटले असेल तर ते निघून जाते आणि कापड पुन्हा व्यवस्थित ओले होते आता तिसऱ्या पद्धतीमध्ये बटर पेपरचा वापर करून त्यावर थालीपीठ करू शकतो बटर पेपर कापून घ्यावा हा पेपर थोडासा तेलकट असतो व सहसा लवकर ओला होत नाही तरी सुद्धा खाली थोडेसे तेल लावून घ्यावे म्हणजे पीठ चिकटणार नाही या पद्धतीने थालीपीठ करताना पीठ जास्त सैलसर ठेवू नये नाहीतर पेपर ओला होऊ शकतो थालपीठाच्या भाजणीपासून जी थालीपीठ आपण थापतो ती थोडीशी जाडसर होतात कारण यामध्ये बऱ्याचशा डाळी कडधान्य असतात आणि भाजल्यामुळे त्याचा चिकटपणा देखील कमी होतो या उलट तयार पीठ मिक्स करून बनवलेलं जे थालीपीठ आहे ते एकदम पातळ थापता येतं कारण पीठ एकदम चिकट असतं प्लास्टिक पेपरवर पण थालीपीठ थापले जायचे पण प्लास्टिकला पर्याय म्हणून ही बटर पेपरची पद्धत एकदम उत्तम आहे एकदम अलगदपणे थापायचे आहे थालीपीठ गोल येण्याकरता तुम्ही पोळपाट किंवा कागद हवे तसे फिरवू शकता गरम तव्यावर पेपर ठेवून अलगदपणे पेपर काढावा नॉनस्टिक तव्याला तेल लागत नाही किंवा अगदी कमी लागते तीन चार थालीपीठानंतर पेपर ओला होऊ शकतो त्यामुळे जर कमी जणांकरता थालीपीठ बनवायचे असेल तर ही पद्धत उत्तम आहे जर तुम्ही पहिल्यांदाच थालीपीठ बनवत असाल आणि तुम्हाला थापायला जमत नसेल तर बटर पेपरवर तेल लावून गोळा ठेवल्यानंतर गोळ्याला वरून देखील थोडेसे तेल लावावे आणि लाटण्याने अलगद लाटून घ्यावे जास्त जोर द्यायचा नाहीये एकसारखे जाडसर लाटावे शेवटी पाण्याचा हात लावून बोटांनी थोडेसे प्रेस करावे यामुळे काय होईल बोटांनी थापल्यासारखे टेक्स्चर थालपीठाला येईल असे बोटांचे टेक्स्चर असेल तरच थालीपीठ छान खरपूस भाजली जातात आता शेवटची टिप म्हणजे थालीपीठ भाजताना सुरुवातीला ज्यावेळेस तुम्ही थालीपीठ टाकता त्यावेळी गॅस मंद ठेवावा झाकण ठेवल्यानंतर गॅस मध्यम ते मंद आचेवर करावा जशी तुमच्या गॅसची फ्लेम असेल जेणेकरून थालपीठ छान खरपूस भाजली जातील पण करपणार नाही आणि झाकण काढल्यानंतर जेव्हा तुम्ही पलटता त्यावेळी मध्यम ते मोठ्या आचेवर ठेवू शकता त्याचप्रमाणे तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला आणि तुम्ही कोणती पद्धत वापरता ते मला खाली कमेंट करून जरूर कळवायचे आहे हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद